வணக்கம் ஸ்ரீ போன்சை ஜோன் இன்றைக்கி நம்ம போன்சை பெஞ்சிங் அண்ட் லேண்ட்ஸ்கேப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த பாட்டுக்கு பேர் வந்து பெஞ்சிங் ட்ரெயின் சொல்லுவாங்க பெஞ்சிங்னால் ஒரு பெரிய மலை தோற்றத்தில் நம்மளே இந்த மாதிரி கல்லுகள்லாம் வச்சு வடிவமைக்கிறது தான் பெஞ்சிங்கு இதில் நம்ம போன்சாய் மரங்களை வைப்போம் அது இயற்கையான ஒரு மலையில் எப்படி மரங்களோடு இருக்குமோ அது மாதிரி இருக்கும் இது நேச்சுரல் ஸ்டோன் தான் அந்த காலத்தில் வீடு கட்டுறதுக்கு பயன்படுத்தியிருப்பாங்க கிராமங்களில் இதுக்கு பேர் ஓடக்கல்லுன்னு சொல்லுவாங்க சுண்ணாம்பு கல்லுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் இந்த கல் நேச்சுரலாகவே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது விதவிதமான ஷேப்பில் கிடைக்கும் ஸோ இதை வச்சு ராக் ஓவர் ரூட்டு பெஞ்சிங் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் போன்சாய் வச்சு ஸோ அதுக்கு தான் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி ட்ரே செஞ்சுக்கோங்க சிமெண்டில் தான் நான் செஞ்சுருக்கேன் இதில் ஒயிட் எனாமல் பெயிண்ட்டு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் நல்லா ஷைனிங்காக தெரியும் அதுக்காக இந்த எனாமல் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணேன் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் எல்லாமே வந்து ஒயிட் கலரில் பண்ணிடணும் ஓரளவுக்கு ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி பண்ணிடுங்க சின்ன ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் எல்லா பக்கமும் ட்ராப் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ நான் உள்ளுக்குள்ள ஒரு பான் மாதிரி செய்ய போகிறேன் ரிவர் மாதிரி அந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ள வந்து ப்ளூ கலர் பெயிண்ட் அடிச்சிருவேன் வாட்டருக்காக ஓரளவுக்கு இது ஃபுல்லாக முடிஞ்சுங்க பாட்டு எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிற வீடியோ வந்து முன்னாடியே ஒரு ஒரு டூ வீக்ஸ் பிஃபோர் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் அதில் வந்து இருக்கும் ஷே பட் ஷேப்பை மட்டும் மாற்றிக்கணும் அவ்வளோதான் சேம் அதே ப்ராசஸ் தான் ஷேப் மட்டும் மாற்றிக்கணும் உங்களுக்கு வேறு எதாவது டவுட்னாலும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஒயிட் பெயிண்ட் அடித்தாச்சு அவுட்டை மட்டும் உள்ளுக்குள்ள வந்து இந்த மாதிரி ப்ளூ கலர் வாட்டரு உள்ளுக்குள்ளே நிற்கிற மாதிரி ஸோ உள் இந்த இடத்துல ரெண்டு சைடு வந்து நம்ம வந்து மரம் வச்சுருவோம் மண்ணல் போ மண் போட்டு மரம் வச்சுருவோம் ஸோ அந்த மண்ணெல்லாம் வெளியே வராது இதில் இந்த தண்ணியிலிருந்தே அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் நம்ம வாட்டரிங் பண்ண தேவையில்லை அங்கங்கே சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த வழியாக தண்ணி அந்த ரூட்டுக்கும் மண்ணுக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிரும் இந்த பெயிண்ட் அடிக்கும்போது கொஞ்சம் கல்லுக்கு மேலே அடிக்கணும் அந்த கல்லுகள்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா கொஞ்சம் சிமெண்ட்டில் நம்ம பேக் பண்ணியிருப்போம் அந்த கல்லுங்களை அந்த சிமெண்ட்டுக்கு மேலே அடிக்கணும் அப்போ தான் தண்ணி அவ்வளோ தூரம் நிற்கிற மாதிரி தெரியும் இந்த மாதிரி சிமெண்ட்டில் பேக் பண்ணது நமக்கு வியூவில் தெரியாது இந்த பெயிண்ட் வச்சு நம்ம மறைச்சிருவோம் ஸோ பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் <laughs> 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 நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்போம் நம்ம ரீபார்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இருந்து வாட்டரிங் பண்ணக்கூடாது ஸோ அப்போ தான் மண் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எடுக்க முடியும் மணெல்லாம் சிந்தாமல் எடுக்க முடியும் இது பிரேம்னா நம்ம ஏற்கனவே ராக் பிளான்ட்டிங்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் ஸோ அந்த இதுக்கு யூஸ் பண்ண தான் இது எல்லாமே ஸோ இந்த இடத்துல வைக்கிறதுக்கு இது தான் எனக்கு கரெக்டாக அந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ வேறு பிளான்ட்டு இதில் வைக்கிற மாதிரி மெச்சூர்டாக இல்லை சின்ன மினியேச்சர்ஸில் இல்லை ஸோ அதனால் பிரேம்னா வச்சு டெவலப் பண்ணிக்கலான்னு அங்கே வைக்கிறேன் 
ஸோ இந்த மாதிரி கவர் பண்ணிக்கோங்க மண் நான் வந்து பசுமாட்டோட காஞ்ச சாணம் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம மண் கூட மற்ற எதுவும் பண்ணலை வேறு மிக்சிங் எதுவும் பண்ணலை சாயில் மிக்சிங் நார்மல் சாயில் தான் கீழே மட்டும் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா இப்போ நம்ம அந்த செடியை எடுத்தோம் இல்லைங்களா அப்போ வந்து கொஞ்சம் ரூட்டெல்லாம் கீழே ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்காக இதை நான் போட்டிருக்கேன் மேலே வச்சால் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நல்லா செட் ஆகிக்கும் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க எந் எப்படி ஃப்ரண்ட்டு வியூ வைக்கிறோமோ அது மாதிரி இதில் செலக்ட் பண்ணி எது ஃப்ரண்ட்டு வியூன்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க முன்னாடி அந்த கேப்லலாம் சாயில் அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க சாயில் போட்டுருங்க இது ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அந்த கேப்லலாம் சாயில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இது பிரேம் நாக்காக பண்ணுறது இதில் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கவுடன் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க கவுடனை போட்டுக்கிறோம் சாயில் கூட காஞ்ச சாணம் தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் அதான் நல்லது பச்சை சாணம் போடுறதுனால அதில் புழுகள் இருக்கும் ஸோ அது வந்து டேமேஜஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது நம்ம போன் சைட் ட்ரீகளை ஸோ அதனால் நான் அப்படி யூஸ் பண்ணுறது இல்லை நான் வந்து காஞ்ச சாணம் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சின்ன ப்ரேம்னா வச்சு நான் ட்ரீ மாதிரி டெவலப் பண்ணிக்குவோம் ஸோ அதனால் வச்சாச்சு இன்னொன்று அந்த ஸ்டோன் நல்லா தெரியணும் வியூவுக்கு அதுக்காக இதை செலக்ட் பண்ணது நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க அழுத்தி விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக செட் ஆகிக்கும் அது இப்போது நம்ம வைக்கிறது வந்து மோஸ் கலெக்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக அந்த இடத்துல கொஞ்சம் மண்ணை கவர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஹோல்ஸில் அந்த ஸ்டோனில் கேப்லாம் இல்லாமல் மரம் ஆடாமல் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் மண்ணெல்லாம் ஃபில் பண்ணி அமுத்தி விட்ருங்க கையில் கொஞ்சம் கிரிப்பாக நிற்கும் அது இந்த சைடு மண் சரிஞ்சிரும் அதனால் வந்து நான் கொஞ்சம் ஸ்டோன்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவேன் இதான் மோஸு நம்ம செவுத்துலே இருக்குங்க இந்த மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது ஸோ அதனால் இந்த செவுத்தில் இருந்ததுனால இதிலிருந்து நான் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதை எப்படி கலெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேன் நம்ம செவுத்துலே இருக்குங்க நம்ம வீட்டோட சுவர்களில் இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக பிளேட் மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஒன்று வச்சு நல்லா அடியிலிருந்து எடுத்துருங்க ஸோ இது டேமேஜ் ஆகாமல் எடுத்துக்கலாம் இப்படி எடுக்கிறதுனால வெறும் இந்த மாதம் பிடிங்க வச்சா வளராது அது கொஞ்சம் டேமேஜஸ் ஆயிரும் அதை எடுக்கும்போது ஸோ இந்த அடியில் இருக்கிற அந்த மண்ணுகளோடு சேர்த்து எடுத்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க 
திரும்ப இதை நிறைய எக்ஸஸாக எடுத்து வச்சுட்டோம்னா யூஸ் இல்லாமல் போயிடும் காஞ்சு போயிடும் இது மழை காலில் மட்டும் மழை காலங்களில் மட்டும்தான் இது கிடைக்கிது நான் ஒரு அளவாக கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு அளவு கலெக்ட் பண்ணியாச்சு செட்டாக வந்துருச்சு இது நம்ம கலெக்ட் பண்ண வச்ச மாசம் எடுத்து இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எந்த செடிகள் பண்ணாலும் சரி நான் பண்ணுறேன் இதை இப்போது இந்த மாதிரி கவர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அது அந்த ரூட்டுக்கு ஏற்ற ஷேப்பில் நம்ம வந்து அதை பிச்சுக்கலாம் மாசஸ் பிச்சுட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஃபுல்லாக கேப் இல்லாமல் கவர் பண்ணிடுங்க ஸோ அப்போ தான் அது நேச்சுரலாக இருக்க மாதிரி லுக்கு கிடைக்கும் இது இன்னொன்று வைக்கிறனால அந்த மண்ணெல்லாம் சரிஞ்சு வராது நம்ம வாட்ரிங் பண்ணுறோமோ மலையில் வெளியில் வைக்கிறோமோ இதை ஆக்சுவலாக ஸ்ப்ரே தான் பண்ண போகிறேன் இருந்தாலும் சம்டைம்ஸ் வெளியில் வைக்கிற மாதிரி வரும் சன்லைட்டில் ஸோ அப்போ வந்து இந்த மாஸ் காயறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ அதனால் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது அப்பப்போ கொஞ்சம் வெட்டாகி விட்டுறணும் அதை இன்னொன்று அந்த மணல் வந்து சரிஞ்சு வராது நம்ம பைப்லேயோ எதுலேயோ வாட்டர் பண்ணும்போது வராது அதை தடுக்கும் இது ஸோ அதுக்காகவும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மாஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதை ஒன்ஸ் நல்லா அமுத்தி விட்டுக்குங்க அப்போ தான் அது செட் ஆகும் அந்த இடத்துல கை வச்சே அமுத்தி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி செடிகளும் நம்ம தோட்டத்துகளில் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கிடைக்கும் நம்ம டெய்லி பார்க்கலாம் நம்ம பிளான்ட் வச்சுருக்க இடத்துலையோ செடிகள் வச்சுருக்க இடத்துலையோ இது முளைக்கும் கலையும் சொல்லுவாங்க இது இது கொஞ்சம் வாட்டர் பிளான்ட் மாதிரி இருக்கும் சீக்கிரம் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு சின்னதாக ஸோ இதையும் இந்த கேப்லாம் ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் நான் இது நார்மலாக வே வச்சாலே வளர்ந்துரும் இதுவும் மாஸ் மாதிரி தான் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு சின்ன சின்னதாக வாட்டரை நல்லா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த பிளான்ட்டும் டெய்லியும் இதுக்கு வாட்டரிங் பண்ணிடணும் பண்ணாமல் விட்டால் வாடிடும் இல்லைனா காஞ்சு போகும் ஆனால் மறுபடியும் மறுபடியும் இதுக்கு வளர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இது நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இது ஒரு இது வச்சா போதும் ஃபுல்லாக கவர் ஆயிரும் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பாட்டு ஒர்க்லாம் முடிஞ்சது இதில் ஃபுல்லாக தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டேன் நான் இந்த தண்ணியை வந்து அந்த மணல்லாம் இழுத்துக்கும் சைடில் அந்த கல்லுக்கு இடையில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் இருக்குது கொஞ்சம் சின்ன ரெண்டு மூணு இடத்துல மட்டும் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஓவரால் முடிஞ்சிருச்சு இதான் நம்ம செஞ்ச பெஞ்சிங்கு இது ஃபஸ்ட் டைம் செஞ்சுருக்கேன் இந்த பெஞ்சிங்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நல்ல பெஞ்சிங்காக சைனீஸ் தான் செய்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக செய்யலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தென் மறந்துடாம பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிடுங்க நம்ம புது புது வீடியோ போடுறது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இந்த வீடியோ கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்மளோட ஸ்ரீ போன் சைஸ் ஒன்னோட வாட்ஸ்அப் குரூப்பு லிங்க் இருக்குது ஸோ அது வழியாக நீங்கள் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் and don't forget to subscribe my channel